নমস্কার দেখছেন এবিপি আনন্দ আপনাদের সঙ্গে আমি পাপিয়া রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আয়োজনে এবিপি আনন্দের বাংলা শিক্ষা ক্লাসরুমে তোমাদের সমস্ত পড়ুয়াদের স্বাগত জানাই তোমরা জানো যে অনেক চ্যাপ্টারই ইতিমধ্যেই তোমাদের পড়া হয়ে গেছে শিক্ষক শিক্ষিকারা পড়িয়ে দিয়েছেন আর যেগুলো তোমরা বুঝতে পারছো না সে সমস্ত প্রশ্ন তো তোমরা রাখছই এবং সেই মতোই কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকারা তোমাদের পড়াচ্ছেন এই অনলাইন ক্লাস ক্লাসরুমে এবার তোমাদের যেটা বিষয় আজকে আমরা বলে রাখি দশম শ্রেণীর বিষয় হচ্ছে অঙ্ক আর দ্বাদশ শ্রেণীর বিষয় হচ্ছে কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন আর তোমরাও সরাসরি ফোন করতে পারো অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন নিয়ে টু ফোর সিক্স জিরো ফাইভ ফাইভ সেভেন টু এবং ফাইভ ফাইভ সেভেন থ্রি এই নাম্বারে তাহলে প্রথম অর্থে আমরা দশম শ্রেণীর অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে খোকন দাস বোটানিক গার্ডেন চিত্তরঞ্জন আদর্শ বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষক আপনাকে স্বাগত আমার সঙ্গে রয়েছেন দিব্যেন্দু বক্সি কেওড়াখালী নকুল সহদেব হাই স্কুলের শিক্ষক আপনাকেও স্বাগত জানাই তো আমি যখন আজকে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম তাড়াহুড়ো করে বেরোতে বেরোতে গ্যাসটা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল তো সেই সময় কারণ মাথায় তো ঘুরছিল তোমাদের এই লম্ব বৃত্তাকার চোং নিয়ে আলোচনা করতে হবে কথা বলতে হবে তো তাড়াতাড়ি সিলিন্ডারটা চেঞ্জ করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো আরে এটাই তো একটা লম্ব বৃত্তাকার চোং যেমন ধরো এই গ্লাসটা এটাও তো একটা লম্ব বৃত্তাকার চোখ কিন্তু আমরা এভাবে তো ভেবে দেখি না আর ভেবে দেখি না বলেই যখন অঙ্ক করতে বসি ভূমির পরিধি এই কোন মাপ করতে গিয়ে সব গণ্ডগোল করে একশেষ তখন অঙ্ক নিয়ে যাবতীয় ভীতি সুতরাং কোনো ভীতি নয় কারণ এই মুহূর্তে এটা নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম স্যারের কাছে এই আলোচনাতেই যাব লম্ব বৃত্তাকার চোখ স্যার ভুল বললাম কি কিছু একদম ঠিক তাহলে শুরু করুন আপনি স্যার আচ্ছা তোমরা এটা একটা কাগজ দেখতে পাচ্ছ একটা রেক্টাঙ্গুলার শিট রেক্টাঙ্গুলার শিটটার একটা দৈর্ঘ্য আছে আর একটা প্রশ্ন আছে রেক্টাঙ্গুলার শিটের তোমরা জানো একটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত তা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত হয় আমি সেটা দিয়ে বার করব একটা চোঙের ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আয়তন কিভাবে বার করা যায় এটা একটা রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার বা লম্ব বৃত্তাকার চোং আমার সাথে আরেকটা আছে এটাও একটা সিলিন্ডার কিন্তু এটা রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার নয় তার কারণ হচ্ছে এটা স্ল্যান্টিং হাইট আর পারপেন্ডিকুলার হাইট অর্থাৎ তীর্যক উচ্চতা এবং লম্ব উচ্চতা দুটো সমান নয় যখন এই দুটো সমান হয়ে যাবে আরও স্পেসিফিক্যালি যদি বলতে পারি এই স্ল্যান্টিং হাইট ভূমির সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোন করে নেই কিন্তু এটা হাইটটা ভূমির সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোন করে আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব বৃত্তা বৃত্তাকার চুং এটা নয় আচ্ছা আমি যখন বোঝাচ্ছি এই নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে আমরা প্রশ্নটা দেখে নিয়ে আবার আপনার কাছে আসবো এর শুধু সাধিকা সাঁতরার প্রশ্নটা আমরা শুরুতেই দেখে নিই লম্ব বৃত্তাকার চোং বলতে কি বোঝো হ্যাঁ স্যার এই লম্ব বৃত্তাকার চোং এবার এর ক্ষেত্রফল আমি বার করবো বক্রতলের ক্ষেত্রফল হুম হুম আমার কাছে দুটো চোং আছে তো দুটো চোং মানে একটা ফাঁপা চোং কিচ্ছু নেই কিচ্ছু নেই আর এটা সলিড সলিড সিলিন্ডার একদম এই ফাঁপা চোংটার ভেতরে একটা তল আছে বাইরে একটা তল আছে কিন্তু এই তলটা এত থিন এত সরু তাহলে এটা ভেতরের ক্ষেত্রফল নেওয়াও যা বাইরের ক্ষেত্রফল নেওয়া তাই একদম কিন্তু এটার ক্ষেত্রে শুধু বাইরের ক্ষেত্রফলটা নিলেই হবে এবার আমি প্রথমে তোমাদের দেখিয়েছিলাম এই একটা কাগজ বা রেক্টাঙ্গুলার শিট আমি এটাকে মুড়ে দিচ্ছি মুড়ে দিলাম দেখো এটা বৃত্তাকার সার্কেল সার্কেলের এটা কি পরিধি সার্কেলের পরিধি কত বা এই লেন্থটা কত হচ্ছে তাহলে টু ইন্টু পাই ইন্টু আর টু পাই আর যদি টু পাই আর হয় তাহলে সার্কেলের এই পরিধিটা টু পাই আর আর এই চোংটাকে এটা বসিয়েছি চোংটার একটা হাইট আছে এইচ ই আই জি এইচ টি হাইট বা উচ্চতা সেটা হচ্ছে এইচ তাহলে দৌড় উচ্চতা হচ্ছে টু পাই আর আর এটা হচ্ছে এইচ তাহলে টু পাই আর ইন্টু এইচ হচ্ছে এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল নাম্বার ওয়ান তাহলে টু পাই আর এইচ কি হবে না এটা একটা দৈর্ঘ্য এটা একটা দৈর্ঘ্য গুণ ফল তাহলে কি হবে বর্গ একক টু পাই আর এইচ বর্গ একক নেক্সট আমরা যাব সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আচ্ছা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেখতে গিয়ে তাহলে এই এই একটা তল এই একটা তল এই দুটো বাকি রয়ে গেছে এটা বৃত্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা কি জানি পাই আর স্কোয়ার তাহলে এদিকেও পাই আর স্কোয়ার তাহলে পাই আর স্কোয়ার প্লাস পাই আর স্কোয়ার তাহলে টু পাই আর স্কোয়ার টু পাই আর স্কোয়ার প্লাস আগে আমরা পেয়েছি টু পাই আর এইচ তাহলে এটা যোগ করলে পরে আমরা কি পাচ্ছি দেখো টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইচ বর্গ একক 
लास्ट अफ अल जो पासी से घन एकक घन फल तेल एट एक वृत्त वृत्तर प्रत्येक एक तल क्षेत्र फल हो पाइर स्कोर तेल हाइट कत एच तेल कतगुल स्लैड जो काटीचा पा तेल पाइर स्कोर इंटूच पाइर स्कोर बर्ग एकक इंटूच एक उच्चता एकक टोटाल हम घन एकक लम्ब वित्त चुंग आयतन हम पाइर स्कोर घन एकक पाइर स्कोर एच घन एकक क्लियर भूमिर परिधि पंद्रह दशमिक चार सेंटीमिटर उच्चता दस सेंटीमिटर तरह आयतन निर्णय करो हाँ सर बोलो मैं जो भी सर बोझाले जो से क्षेत्र में मन रखी फर्मुलाटा अनेक बस सहज हो जाए अंक कषाटा तई तो खोन सर हाँ हम जे अंकटा करते चाची से बला आज है जो भूमिर परिधि भूमिर परिधिटा देवा प्रश्न भूमिर परिधि पंद्रह दशमिक चार सेंटीमिटार भूमिर परिधि और उच्चता दस सेंटीमिटार पंद्रह दशमिक चार सेमी भूमिर व्यसार्धमी भूमिर परिधि की हो तो भूमिर परिधि टू पाइर सेमी क्वेश्चने क्योंकि परिधिता देव तरह टू पाइर और फिफ्टीन पॉइंट फोर ए एक ही जिन एकदम ताईटाते लिखते परि जो अतए टू पाइर इक्ुअल टू पंद दशमिक चार एखान पाइर मान जो बसिए दी तेल एखान आर पे जा उच्चता प्रश्न दस सेंटीमिटार उच्चता देव दस सेमी ये सर जो आयतन फर्मुलाटा कि आयतने फर्मुला लिखे फिली हमारे उच्चता के जो एच धरी व्यसार्ध तो आर धरे नहीं आयतने फर्मुला कि है सर एक आयतने फर्मुला हे पाईर स्कोर एच घन एकक घन एखे एकक मान सेमी से घन सेंटीमिटार एवे और किचु नहीं शुद्ध आर और एचर माना खाली बसिए देव पाई मान बस आर बड़िए गो फर्टी नाइन बड़ी फर्टी नाइन बोटी और यहाँ हे दस दस तो ये काटाकुटी कर छोटो कर दीते हैं दिले टी टूटी इत क्योंकुलेट करी तेज़ उत्तर बड़ी गलत प्रश्न छो से प्रश्न उत्तर पे गे आयतन समान समान एक अष्टी पॉइंट छय घन सेमी जगह एक बलार तुम्हारा जख अंक कर तक जे एक आर जेटा लिखे ये एकक जो सेंटीमिटार लिखी एवारे जो बार कर टू पाइर इक्ुअल टू हम दे पंद पॉन्ट चार एखने क्योंकि सेमी लेखार दरकार नहीं क्यों 
এইটাও সেমি এটাও সেমি তা দু দিক দিয়ে সেমি তো উঠে গেল তাহলে টু পাই আর সমান পনেরো পয়েন্ট চার এবার আমরা কাজ করতে করতে আর যেটা পেলাম সেটা কিন্তু একটা সংখ্যাই পেলাম এবারে যখন আমরা লিখব আর এর ভ্যালু তখন কিন্তু এটা ফর্টি নাইন বাই টোয়েন্টি সেমি আলাদা করে লিখব আর ইকুয়াল টু কিন্তু ফর্টি নাইন বাই টোয়েন্টি ঠিক আছে একেবারে পরের প্রশ্নটা দেখে নি রূপঙ্কর দাসের প্রশ্ন দুটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের উচ্চতার অনুপাত ওয়ান ইস টু টু এবং ভূমির পরিধির অনুপাত থ্রি ইস টু ফোর হলে তাদের আয়তনের অনুপাত কত হবে হ্যাঁ স্যার তাহলে চোঙের উচ্চতার অনুপাত দেওয়া আছে ওয়ান ইস টু টু আর ভূমির পরিধির অনুপাত দেওয়া আছে থ্রি ইস টু ফোর তাহলে আমরা দুটো চোং দেখতে পাচ্ছি প্রথম চোংটার প্রথম চোঙের উচ্চতা এটা আমি এই চোয়ান একক ধরে নিলাম আর দ্বিতীয় চোঙের উচ্চতা এইচ টু ধরলাম তাহলে আমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী কি হবে প্রশ্ন অনুযায়ী দেওয়া আছে এইচ ওয়ান ইস টু এইচ টু ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু টু তার মানে এইচ ওয়ান বাই এইচ টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এইটা আমাদের দেওয়া আছে আর কি দেওয়া আছে না ওদের পরিধির অনুপাত থ্রি ইস টু ফোর দেওয়া আছে সেটা দেওয়া আছে তাহলে প্রথম যে চোং সেই প্রথম চোঙের প্রথম চোঙের ব্যাসার্ধ আমাকে ধরে নিতে হবে হুম ব্যাসার্ধ সমান আমি ধরে নিলাম আর ওয়ান একক আর দ্বিতীয় চোঙেরও দ্বিতীয় চোঙের ব্যাসার্ধ ধরে নিলাম আর টু একক এবারে ব্যাসার্ধ যদি আর ওয়ান হয় তাহলে পরিধির কি টু পাই আর ওয়ান তাহলে আমাকে প্রশ্ন অনুযায়ী দেওয়া আছে যে টু পাই আর ওয়ান ইস টু টু পাই আর টু এইটা হচ্ছে থ্রি ইস টু ফোর এখান থেকে যদি ইস টুটাকে বাই করি তাহলে টু পাই কেটে যাবে তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু ইকাল টু থ্রি বাই ফোর হবে তাহলে আমি এইচ ওয়ান বাই এইচ টু পেয়েছি ওয়ান বাই টু আর আর ওয়ান বাই আর টু পেয়েছি থ্রি বাই ফোর এবার আমায় বার করতে দিয়েছে আয়তনের অনুপাত তাহলে এদের উচ্চতাও ধরা আছে আর ব্যাসার্ধও ধরা আছে ভূমির ব্যাসার্ধ তাহলে প্রথম যে চোংটা তার আয়তন কত হবে তাহলে ফর্মুলা অনুযায়ী আয়তন হবে পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ঘন একক আর দ্বিতীয় চোঙের আয়তন হবে পাই আর টু স্কোয়ার এইচ ঘন একক তাহলে এবারে অনুপাত যদি আমরা করি আয়তনের অনুপাত সমান সমান কি বেরোলো পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ এইচ নয় এটা এইচ ওয়ান এটা এইচ টু ইস টু পাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু তাহলে পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওয়ান বাই পাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু এবারে পাইটা কেটে গেল পাইটা কেটে যাওয়ার পরে আমি পেলাম কি আর ওয়ান বাই আর টু হোল স্কোয়ার আর এইচ ওয়ান বাই এইচ টু এটা পেলাম এবার আর ওয়ান বাই আর টু আমাকে বার করা আছে থ্রি বাই ফোর যদি বসিয়ে দিই থ্রি বাই ফোর হোল স্কোয়ার আর এটাও বার করা আছে ওয়ান বাই টু তাহলে এবার আমি ছোট্ট করে ক্যালকুলেশানটা যদি করে ফেলি তাহলে এটা হচ্ছে নয়ের ষোলো ইন্টু একের দুই মানে নয় বাই বত্রিশ মানে নাইন ইস টু থার্টি টু তাহলে আমরা ওদের আয়তনের অনুপাতটা পেয়ে গেলাম হ্যাঁ স্যার কিছু বলবেন আপনি না আমরা পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্নটাতে চলে যাই ফাইম হোসেন খানের প্রশ্নটা আমরা একবার দেখে নেব একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের উচ্চতা উহার ব্যাসার্থের দ্বিগুণ যদি উচ্চতা ছগুণ হতো তবে চোংটির আয়তন পাঁচশো উনচল্লিশ ঘন ডেসিমিটার বেশি হতো চোংটির উচ্চতা জানতে চেয়েছে তাহলে এই প্রশ্নটাতে আমরা ধরে নিই মনে করি 
चंगटर भूमिर व्यसार्ध और एकक एकक देव ना प्रश्न डेसिमिटार आठ डेसिमिटार और चंगटर उच्चता ये धरल एच डेसिमिटार एवं प्रश्न प्रथम जो शर्त उच्चता बैसार्धे द्विगुण प्रश्न अनुजाई उच्चता मान एच कार द्विगुण बैसार्ध टू आर द्विगुण आर द्विगुण टू आर एबार आयतन तेल की है अतए चंगे आयतन आयतन फर्मूला आयतन हे पाई आर स्कोर एच घन एकक पाई आर स्कोर और एच मान कि बार कर टू आर तेल इन टू टू आर समान समान टू पाई आर किूब घन एकक चंगटार आयतन कख जख उच्चता भूमिर क्षेत्र व्यसार्धे द्विगुण तक आयतन हेटा एबार प्रश्ने बला आज ये जो छगुण है तेल आयतन तेल बार करी जे एच इक्ल टू सिक्स आर हम आयतन कत आयतन हेटा इन हो जो उच्चता व्यसार्धे छगुण और ये कौन हो जो उच्चता व्यसार्धे द्विगुण एवे प्रश्न बला उच्चता जी छगुण है तक पाँच ऊनचल्लिस घन डेसिमिटार बसि तर मे के प्रश्न अनुजाई बोले दीचे जो अत प्रश्नानुसारे कि ना सिक्स पाई आर किऊब यहाँ टू पाई आर किऊबर थे पाँच ऊनचल्लिस बेसि एखान खेल करो एखान घन डेसिमिटार लिखी क्यों लिखी ना एदिकटा तो घन डेसिमिटार एदिकटा घन डेसिमिटार से जो तो थे ना दो दिखे थे ना से लिखल ना एवे जेटा बड़ोबे और एक संख्या बड़ोबे तो हम देखी कि बड़ो कर ले फोर पाई आर किऊब समान पाँच ऊनचल्लिस तेल एखान आर किऊब पे जा पेलम एवे जो केटे दी एगारो दिए फोर नाइन ये देखो हमें पे सत 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 मान फर्टी नाइन के भांगल सेभेन इंटू सेभेन और एक सेभेन छिल और नीचे ये चार्ट के भांगी टू इंटू टू और एक दुई छिल तेल मध्य मजखान कि लाभ हो लाभ होता सतर किऊब और एट दर किऊब मान सत बर होल किऊब तेल एखान तुम आर समान सतर दुई बोल तेल तुम्हार आर बड़िए गे एवे उच्चता बार करते दिए उच्चता समान कि छो समान टू आर छो समान समान टू इंटू सत बी केटे गए सत हलो तेज बड़ोल सत ताल उच्चता कत उत्तर हे उच्चता समान समान सत डेसिमी तेल ये अंकटा हो गल एकदम दिव्यन्दु सर का चले जाब एकदम संक्षेपे एक जेने धरून अंकगल देखल आयतन चंगटारे 
একটা বাইরের দিকের তল আচ্ছা তাহলে ভেতরের দিকের তলের আমি ব্যাসার্ধ ধরলাম আর ওয়ান আর টু বড়টা ধরলাম আর টু আর ছোটটা ধরলাম আর ওয়ান তাহলে বড়টা আর টু ছোটটা আর ওয়ান এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর টু মাইনাস আর ওয়ান তাহলে এর ভেতটা হচ্ছে আর টু মাইনাস আর ওয়ান আচ্ছা এবার ভেতরের তলটা তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল আমরা আগে পেয়েছি সেটা টু পাই আর ওয়ান ইন্টু এইচ হবে উচ্চতা এইচ আর বাইরের দিকেরটা কত আর টু তাহলে এটা টু পাই আর টু ইন্টু এইচ তাহলে টোটাল ভেতরের বক্রতলটা আর বাইরের বক্রতলটার ক্ষেত্রফলের সমষ্টি হচ্ছে টু পাই আর ওয়ান এইচ প্লাস টু পাই আর টু এইচ এটা গেল একটা এবার কিন্তু এই তাহলে এই তলটার কি হবে এটা তো আর টু মাইনাস আর ওয়ান তাহলে এটা এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে আর টু তাহলে পাই আর টু স্কোয়ার আর এই ভেতরটা হচ্ছে আর ওয়ান তাহলে পাই আর ওয়ান স্কোয়ার তাহলে পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে একটার দিকের তাহলে দুটো দিকের কত হচ্ছে টু ইন্টু পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস পাই আর ওয়ান স্কোয়ার টোটাল তাহলে এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে একটা ফাঁপা চোঙের ক্ষেত্রে টু পাই আর টু ইন্টু এইচ প্লাস টু পাই আর ওয়ান ইন্টু এইচ প্লাস টু ইন্টু পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস পাই আর ওয়ান স্কোয়ার আগে একটা ব্র্যাকেট আছে একদম আমাদের সময়টা না এখানেই শেষ এরপর খরচের হিসেব করতে গেলে সময়ের হিসেবটা ধরে রাখতে পারবো না তো আমি অ্যাসাইনমেন্টটা একটু চলে যাব আপনি যদি একটু অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দেন আচ্ছা তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে তাও আমি বলে দিচ্ছি যে চঙের ভূমির পরিধি চুয়াল্লিশ মিটার এবং উচ্চতা চোদ্দ মিটার তার পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল কত দু নম্বর হচ্ছে ছ মিটার লম্বা একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙাকৃতি লোহার ফাঁপা পাইপের ভেতর ও বাইরের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং ফোর পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার হলে পাইপটির আয়তন কত নাম্বার থ্রি একটি লম্ব চোঙাকৃতি স্তম্ভের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দুশো চৌষট্টি বর্গ মিটার এবং আয়তন নশো চব্বিশ ঘন মিটার হলে ওই স্তম্ভের ব্যাসার্ধ উচ্চতা নির্ণয় করো লাস্ট অঙ্ক যেটা একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের ব্যাসার্ধ পঞ্চাশ পার্সেন্ট ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট হ্রাস করা হলো উচ্চতা পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলো চৌংটির আয়তনে শতকরা কত পরিবর্তন হবে তা নির্ণয় করো একদম আমার মনে হয় যেভাবে আপনারা ফর্মুলা ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং একদম রিয়েলিটি অনুযায়ী যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে অনেক ইজি হয়ে যাবে আর তোমাদের প্রশ্ন থাকলে তো তোমরা অবশ্যই তো পাঠাতে থাকবে এবং উত্তরও পেয়ে যাবে পোটারে আটচল্লিশ ঘন্টা পর বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুমে ফিরে এলাম দ্বাদশ শ্রেণীর আজকের বিষয় ট্যাক্সেশন নিয়ে এবং কস্টিং নিয়ে এবং এই পর্বে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে যে দুজন শিক্ষক রয়েছেন রয়েছেন উত্তম মুখোপাধ্যায় শ্রী রামকৃষ্ণ শিক্ষালয় হাওড়ার শিক্ষক রয়েছেন রাজেশ দাস বনুমালীপুর প্রিয়নাথ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক আপনাদের দুজনকেই স্বাগত ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে ওরা কাজ করে দেশে দেশান্তরে শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ পরে ওরা কাজ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার এই লাইনগুলো আমাদের প্রতি মুহূর্তে মনে পড়িয়ে দেয় এবং মনে করিয়ে দেয় যে দেশের শিল্পের চাকাকে সচল রাখে শ্রমিকরাই তাদের নিয়ে আমাদের প্রথম পর্বের আলোচনা মানে এই পর্বে তো প্রথমেই আমি চলে যাব উত্তম স্যারের কাছে যাওয়ার আগে প্রশ্ন নিয়ে রাজেশ স্যারের কাছে স্যার শ্রমিকরাই তো সমাজের তো আর শ্রমিকরা বোঝা নয় বরঞ্চ আমাদের সম্পদ তারাই তো এগিয়ে নিয়ে যায় গোটা সমাজটাকে একদম ঠিক কথা বলেছেন আমরা দেখতে পাই না এরকম কোনো উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই না যে শ্রমিক ছাড়া কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান চলছে যতই অটোমেশন আসুক না কেন যতই মেকানাইজেশন আসুক না কেন শ্রমিক অবশ্যই থাকবে শ্রমিক ছাড়া কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না শুধু তাই না আমরা ইকোনমিক্সের একটা কথাতে দেখেছি সেখানে উৎপাদনের যে উপাদান আছে চারটে সেই চারটি উপাদান কি কি একটা আছে জমি ল্যান্ড শ্রম লেবার ক্যাপিটাল মূলধন আর আছে অর্গানাইজেশন সংগঠন তাহলে যারা জমি প্রোভাইড করে তারা পায় খাজনা রেন্ট যারা শ্রম প্রোভাইড করে তারা পায় মজুরি যারা মূলধন প্রোভাইড করে তারা পায় ইন্টারেস্ট আর যারা সংগঠন তারা পায় মুনাফার অংশ এই শ্রমিক ছাড়া যে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না আজকের টপিক্সটা হচ্ছে কস্ট অফ লেবার অর ওয়েজেস সেই জন্য আজকের টপিকসটা কমার্সের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং বাচ্চারা যারা তোমরা শুনছো 
তারা অবশ্যই করে এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়বে কারণ এখান থেকে একটা কোশ্চেন অবশ্যই আসে আচ্ছা এবার আমি সরাসরি চলে যাব প্রশ্নে কিন্তু সেই প্রশ্নটা এক ডিম ডোনার নিয়ে প্রশ্ন করেছে তাহলে হাউস প্রপার্টিটা আমাদের বোধহয় একটু বুঝতে হবে না হলে প্রশ্ন আমরা বুঝতে পারবে না সোজাসুজি চলে যেতে পারবো না জান তো হাউস প্রপার্টিটা একটা প্রপার্টি আমরা কি ভাবে ব্যবহার করতে পারি তো প্রপার্টিটাকে আমরা এগ্রিকালচার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এগ্রিকালচার আছে তার সঙ্গে একটা ফার্ম হাউস আছে তাহলে সেই ইনকামটা হয়ে যাচ্ছে এগ্রিকালচার ইনকাম যেই এগ্রিকালচার ইনকাম সে টোটালি এক্সেমটেড কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না দ্বিতীয়ত আমরা ওই হাউস প্রপার্টিটাকে আমরা কোনো বিজনেসের পারপাসে আমি ব্যবহার করতে পারি তাহলে সেই ইনকামটা হয়ে যাচ্ছে ইন প্রফিট অ্যান্ড গেইন ফ্রম বিজনেস অ্যান্ড প্রফেশান আন্ডার সেকশান টোয়েন্টি এইট টু ফর্টি ফোর নেক্সট আমি আমি ওই বাড়িটা আমার নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারি অথবা কোনো ভাড়াটাকে ভাড়া দিতে পারি ভাড়াটে আবার সেটা থাকতে পারে অথবা ভাড়াটে যে ভাড়া নিয়েছিল সে ওই বাড়িটাকে কোনো ব্যবসার কাজে ব্যবহার করতে পারে এবার আমার এবং ভাড়াটে দুটো মিলিয়ে যে ইনকামটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ইনকাম কম হাউস প্রপার্টি আন্ডার সেকশান টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি সেভেন এই হচ্ছে বিশাল বিষয় অনেক সময় ছেলে আমার ভুল করছে আমরা বুঝতে পারি না আমার ধরুন তিনটে বাড়ি আছে আমি একটা বাড়িতে আমি থাকি দুটো বাড়িতে তালা চাপি দিয়ে চলে আসি হঠাৎ আয়কর দপ্তর আমাকে চিঠি এলো যে তোমার ওই দুটো বাড়ি থেকে ইনকাম হয়েছে ইনকাম ফর হাউস প্রপার্টি হয়েছে তাই তুমি ট্যাক্স দাও বলে আমি তো থাকি না ভাই আমি কি ট্যাক্স দেবো এইটাই নিয়ে তুমি থাকো না তুমি একটা বাড়ি থাকবে আদার্স দুটো বাড়ি সেটা কিন্তু তোমার লেট আউট প্রপার্টি বা ভাড়া হিসেবে ধরা হবে মালিক তো আমি জানি আবার বিবেচিত মালিক আবার কি বিবেচিত মালিক বলছে যার উপরে কতগুলো আয় বর্তাচ্ছে মানে যার উপরে মানে আয়কর দপ্তর মালিক হিসেবে গ্রহণ করছে মালিক নয় কিন্তু মালিক ধরে নিচ্ছে তাকেই বলা হচ্ছে বিবেচিত মালিক যেমন একটা বলছি ট্রান্সফার টু পাউস স্বামী বা স্ত্রী কোনো সম্পত্তি যদি বিনা প্রতিদানে কাউকে যদি হস্তান্তর করে যে হস্তান্তর করেছে সেই হচ্ছে বিবেচিত মালিক যদি ডিভোর্স হয় সে কিন্তু আলাদা আমি সেটা যাচ্ছি না এখানে মনে রাখতে হবে বিবেচিত মালিক হচ্ছে বাবা মা মা বাবা মা বিবেচিত যদি আবার একটা কন্ডিশন আছে যদি ওই কারো যদি মাইনর মানে কন্যা সন্তান থাকে সে যদি বিবাহিত হয় তাহলে কিন্তু বাবা মা বিবেচিত মালিক তারপরে যেটা বলা যায় ধরুন একটা খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে একটা সম্পত্তি যে ভোগ দখল করেছে সে কিন্তু কোনো রেজিস্ট্রেশন হয়নি সেল ডিড হয়নি আমি ভোগ দখল করেছি আমাকে কিন্তু বিবেচিত মালিক হিসেবে দেওয়া হয়েছে একটা বিখ্যাত কেস ল হয়েছিল বোম্বে হাইকোর্টে ল হয়েছিল কি সেখানে একজন ব্যক্তি এক কোটি টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিল প্রোমোটারের কাছে আশি লাখ টাকা দিয়ে অ্যাডভান্স দিয়ে রেজিস্ট্রেশন হয়নি সেল ডিট হয়নি ঠিক আছে বাড়িটা ব্যবহার করতে দিয়েছে এবার ওই বছরে ওই বাড়িটা ব্যবহার করার পরে তার কিছু ইনকাম হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আয়কর দপ্তর একটা চিঠি এসছে দিয়ে বলছে ভাই তুমি ব্যবহার করছো তুমি আয় দাও আয়কর দাও ইনকাম পাও হাউস পাও ট্যাক্স দাও সে বলছে আমি তো মালিক নয় আমি কেন ট্যাক্স দিতে যাব সঙ্গে সঙ্গে আয়কর দপ্তর তখন চিঠি দিল রেখে প্রোমোটারকে প্রোমোটার বলছে হ্যাঁ আমি রেজিস্ট্রেশন হয়নি ঠিক কথা কিন্তু মালিকানা সত্ত্ব কিন্তু ভোগ করছে তাহলে আমি কেন দিতে যাব এই নিয়ে আয়কর দপ্তর বোম্বে হাইকোর্টে গেল বোম্বে হাইকোর্ট সব কিছু বিবাদ বিবেচনা করে বলল এখানে রেজিস্ট্রেশনটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে সম্পত্তি কে ভোগ করেছে সত্যটা কে ভোগ করছে তাকে বিবেচিত হিসাবে মালিক ধরা হবে মানে এখানে ডিম ডোনার কে ডিম ডোনার কে মানে যেহেতু ওই ব্যক্তি ভোগ করেছে সুতরাং তাকে দিতে হবে তাকে দিতে হবে একদম একদম মানে এই প্রথম জায়গাতেই ক্লিয়ার হওয়াটা খুব দরকার কথা আছে আরেকটা হচ্ছে এই যে হাউজিং কোঅপারেটিভ যেগুলো হয় না সোসাইটিতে বিভিন্ন রকম সব হাউজিং সদস্য আছে তারা একটা মিলে একটা ফ্ল্যাট তৈরি করে সেই ফ্ল্যাটে নিয়ম হচ্ছে যখন ওই সদস্যদের যখন অ্যালোট করে দেওয়া হলো ওই প্রত্যেকটা সদস্য একটা করে ডিম ওনার ধরা যেহেতু একটা পঞ্চাশটা ফ্ল্যাট তৈরি করেছে 
लिखन समय लिखन समय ढुकल कत समय प्रत्येक नाम छाना झुलिए दिए फेले गए मेकानिकल मेथड कत मेकानिकल मेथडिंग घड़ मतन एक बहर अंश छिद्रिद्रे आगे बुजे प्रवेश निर्दिष्ट क्याट कर रही करते जोटुकु टाइम डिवोट कर टाइम बुकिंग 
এমপ্লয়ি দের ডাকা হলো 9:30 টার সময় কাজটা শুরু হচ্ছে 10:00 টার সময় এই যে 9:30 টা থেকে 10:00 টা পর্যন্ত যে 1 ঘন্টা শ্রমিকরা বসে থাকলো এটা কিন্তু আইডিয়াল টাইম আচ্ছা অলস সময় এই আইডিয়াল টাইমের জন্য কিন্তু ওদেরকে ওয়েজ দিতে হচ্ছে মজুরি দিতে হচ্ছে কিন্তু কোনো প্রোডাকশন হচ্ছে না হ্যাঁ প্রোডাকশন কস্টের সাথে যুক্ত আছে প্রোডাকশন কস্টের মধ্যে এটা যুক্ত আছে ঠিক প্রোডাকশন হচ্ছে না কিন্তু ওদের ওয়েজ দিয়ে দিতে হচ্ছে ওয়েজ দেওয়া মানে প্রোডাকশন কস্টের মধ্যে এটা যুক্ত আছে অর্থাৎ এই যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে টাইম বুকিং এর অংশ একদম ঠিক আছে এই টাইম বুকিং এর অনেকগুলো পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতির মধ্যে কিছু উইকলি পদ্ধতি থাকতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ কো উইকলি পদ্ধতি থাকতে পারে আবার ডেইলি পদ্ধতি থাকতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে ডেইলি পদ্ধতিতে একটা শিডিউল থাকে ঠিক আছে আর আমরা সবথেকে বেশি অভ্যস্ত থাকি সেটা জব কার্ড জব কার্ড হচ্ছে যে একটা জবের কার্ডের মধ্যে লেখা লিখতে হয় যে কাজের ডেসক্রিপশন কাজের বিবরণী একদম কাজের বিবরণী সেটা কটা সময় শুরু হলো কটায় শেষ হলো কে এই কাজটা করলো ঠিক আছে এটা কার্য ভিত্তিক জব কার্ড হতে পারে সময় ভিত্তিক জব কার্ড হতে পারে আবার কম্বাইন্ড হতে পারে এটা হচ্ছে টাইম বুকিং আর টাইম কিপিং এর একদম মানে তার মানে এর সঙ্গে মজুরি নির্ধারণ মজুরি নিয়ন্ত্রণটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্তু জব অ্যানালাইসিস হয়ে যাচ্ছে একেবারে না হলে তো পুরো হিসাবটা গোল হয়ে যাবে সে কি কাজ করছে আমরা পরের প্রশ্নে তাহলে চলে যাই অঙ্কিত রায়ের প্রশ্নটা দেখে নেব স্ক্রিনে চট করে অঙ্কিত রায়ের প্রশ্নটা হাউ ক্যান উই ক্যালকুলেট লেট আউট এন্ড সেলফ অকুপাইড প্রপার্টি ইনকাম फ्रॉम হাউস প্রপার্টি আবার উত্তর স্যার লেট আউটের কথা এটা বলছি হ্যাঁ এই যে আমরা একটা ইনকাম फ्रॉम হাউস প্রপার্টি একটা তৈরি করতে ক্যালকুলেশন করতে যাব সেখানে আমরা লেট আউট প্রপার্টি এবং রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি মানে সেল অকুপাইড প্রপার্টি দুটো ধরে আমরা করব কিভাবে স্টেপ বাই আসবো প্রথম স্টেপে মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু এবং ফেয়ার রেন্টাল ভ্যালু দুটো হুইস এভার ইজ হায়ার এটা এটাকে বলা হয় রিজনেবল এক্সপেক্টেড রেন্ট সাবজেক্ট টু ম্যাক্সিমাম লিমিট অফ স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট নেক্সট স্টেপ আসে আমাদের রেন্ট রিসিভ বা রিসিভেল এবার রেন্ট রিসিভ রিসিভেল থেকে আমরা বাদ দিচ্ছি আনরিয়েলাইজ রেন্ট বাদ দিয়ে যেটা অ্যামাউন্টটা পাবো দুটোর মধ্যে হুইস এভার ইজ হায়ার সেইখান থেকে আমরা বাদ দেবো যদি কোনো দু মাস তিন মাস কি এক মাসের যদি কোনো ভ্যাকান্সি থাকে কোনো সময় বাড়ি ভাড়া দিয়েছে তো এগারো মাসে পেয়েছি দু মাস ভ্যাকান্সি এক মাস পায়নি সেই ভ্যাকান্সিটাকে আমরা বাদ দেবো বাদ দিয়ে যেটা পাবো গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু এবার গ্রস অ্যানুয়াল ভ্যালু থেকে আমরা বাদ দেবো মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ওয়াটার ট্যাক্স যদি থাকে এবং এই মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বা ওয়াটার ট্যাক্স পেড বাই দ্য ওনার কোনো থার্ড পার্টি বা টেনেন্ট দিলে হবে না এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট এই কথাটা পেড বাই দা ওনার হ্যাঁ হ্যাঁ খুব খুব ইম্পর্টেন্ট মিউনিসিপালিটি মিউনিসিপাল ট্যাক্স পেড বাই হোম ট্যাক্স তখনই বাদ যাবে যদি ওটা ওনার পেড করে পেড করে টেনেন্ট পেড করলে আবার হবে না হবে তো বাদ দেওয়া পাও সেটা পাবো নেট অ্যানুয়াল ভ্যালু এই নেট অ্যানুয়াল ভ্যালু যেটা পেলাম সে আমরা সেল অকুপাইড প্রপার্টি নীল ওখানে কোনো ট্যাক্স হয় না এবার কিছু ডিডাকশন আছে আন্ডার সেকশন 24 ফার্স্ট ডিরেকশান আমরা লেট আউট প্রপার্টিতে ক্ষেত্রে পাবো স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশান কী আছে থার্টি পার্সেন্ট অফ নেট অ্যানুয়াল ভ্যালু সেটা কিন্তু সেল অকুপাইড প্রপার্টিতে আমরা পাই না আর একটা ডিরেকশান আছে আন্ডার সেকশান টোয়েন্টি ফোর বি ইন্টারেস্ট অন লোন আমরা তো এখন অনেকেই বাড়ি করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা লোন নিই আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এখন বর্তমান দু হাজার কুড়ি দু হাজার একুশ অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারে তার লিমিট করা হয়েছে দু লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইন্টারেস্টে ছাড় পাওয়া যায় সেটা যদি আমি কোনো বাড়ি করার জন্য নিউলি কনস্ট্রাকশান বাড়ি যদি হয় তাহলে দু লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমি ছাড়টা পেতে পারি তাহলে এই যে লেট আউট প্রপার্টি আর রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি দুটো প্রযোগ করে হচ্ছে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি আন্ডার সেকশন টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি সেভেন এখানে এখানে স্যার বললেন ঠিকই বললেন যেমন আনরিয়েলাইজড রেন্টটা যখন বাদ দেওয়া হচ্ছে ওখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে শিডিউল সিক্স of the com, uh, uh, of the income tax act 1961 schedule 6 na rules 4 uh. rules 4 income tax act 1961 e jar oi unrealized rent ta baddho hocche she obosshoi bona phae tenancy hote hobe ei agreement ta thakte hobe na thakle kintu unrealized rent ta baddho jabe na chukti ta jodi ekdom 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 tale amra relop dasher proshno ta chot kore dekheni screen e রিলা প্রশ্ন করেছে হোয়াট ইজ ওভার টাইম রাজেশ স্যারের কাছে আসে ভেরি গুড क्वेश्चन অতিরিক্ত সময় হ্যাঁ হ্যাঁ অতিরিক্ত সময় কিন্তু এই সঙ্গে আমারও একটা প্রশ্ন আছে কেন তাহলে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয় যাতে অতিরিক্ত মজুরিও দিতে হয় রাইট আপনার क्वेश्चनটা ভীষণ রিলেভেন্টের সঙ্গে এই চট করে টাইম টাইম যেটা টাইম 
কাজ করা হচ্ছে ওভার এন্ড অ্যাবাভ হচ্ছে নরমাল টাইম প্রত্যেকটা শ্রমিকের একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে তাদের অ্যারাইভাল টাইম এন্ড ডিপারচার টাইম প্রত্যেকটা অফিস বলুন একটা কলকারখানায় বলুন যেখানে হোক না কেন তাদের নির্দিষ্ট একটা টাইম থাকে সেই টাইমের বাইরে গিয়ে যখন কাজ করতে হয় তখন তাকে বলে ওভার টাইম আবার এই ওভার টাইমটা বলতে গেলে আমরা যদি বলি যে দিনে ন ঘন্টা করে কাজ সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টা এই আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি কাজ যদি শ্রমিক করে তাহলে তাকে এক্সট্রা যে টাইমটুকু কাজ করলো তাকে ওভার টাইম হিসেবে গণ্য করতে হবে একটা জিনিস এখন বোধ হয় দশ ঘন্টা না আমি বলছি হ্যাঁ একটা জিনিস হয়েছে এই ওভার এই যে ন ঘন্টা আট ঘন্টা না খুব ছাত্র এখন গুলিয়ে ফেলে প্রশ্ন করে স্যার আমি একটা বইতে আট ঘন্টা দেখেছি কোনো বইতে ন ঘন্টা দেখেছি ব্যাপারটা কি নাইনটিন ফর্টি এইটে ফ্যাক্টরি একটা চালু হয় সেখানে বলা আছে দুটো পরিষ্কার করে বলা আছে যদি কোনো শিফটে কাজ না হয় একটি শিফটে কাজ হচ্ছে সেখানে ন ঘন্টা মিনিমাম টাইম তারপর যদি বেশি হয় সে ওভার টাইম পাবে কিন্তু সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টা আর যদি সেখানে তিনটে শিফটে কাজ হয় তাহলে মিনিমাম ওয়ার্ক মানে টাইমটা হচ্ছে কাজের টাইমটা হচ্ছে আট ঘন্টা কিন্তু ওই ওইটা বলা আছে সপ্তাহে কিন্তু আটচল্লিশ ঘন্টা এর বেশি যখন সে কাজটা করবে তখন সেটা ওয়ার্ক টাইম পাবে এখন দু হাজার উনিশে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে সেই অ্যামেন্ডমেন্টে বলছে যে লোকসভা থেকে পাস হয়েছে সেটা মিনিমাম দশ ঘন্টা পর যদি কাজটা করে তারপর যদি কাজটা হয় তাহলে সে ওয়ার্ক টাইমটা পাবে যদি সে সিঙ্কন শিফট না হয় একটাই শিফটে কাজ হয় সেই কাজটা বলা হয় একই কারণে আপনার প্রশ্নটা দিয়ে বলি যেটা বাচ্চাদেরও অনেক সুবিধা হবে যে কেন তাহলে ওভার টাইম কেন তাহলে ওভার টাইম দেখুন কোনো অজানা কারণে যদি উৎপাদন বন্ধ থাকে এই যেমন এই কোভিড নাইনটিনের জন্য এটা অজানা কারণে উৎপাদন বন্ধ ছিল হঠাৎ করে একটা জরুরি ভিত্তিতে উৎপাদন হচ্ছে কিসের উৎপাদন স্যানিটাইজার লকডাউনে ছিল এখন তারা কিছু কিছু করে সুযোগ পাচ্ছে সুতরাং চলছে হঠাৎ করে এইগুলো জিনিসগুলোর চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু ওভার টাইম হচ্ছে সুতরাং ওভার টাইমটাই হোক বা না হোক ওভার টাইমটা কিন্তু সবসময় প্রোডাকশন কষ্টের মধ্যে যুক্ত এটা কিন্তু ডাইরেক্ট এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে পড়ে সুতরাং এটা কত নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে এটা দু নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে এক নম্বরে আসতে পারে চার নম্বরেও আসতে পারে আচ্ছা তখন তাহলে সেভাবে লিখে সেভাবে লিখে মানে সব এসকিউ তো দেয় একেও থাকে এসকিউ তো দেয় মানে চারেও থাকে আচ্ছা চারে থাকে তাহলে ওটার প্রয়োজনীয়তা ওটা প্রয়োজনীয়তা কেন ওভার টাইম কারণটা কি কারণটা কি ঠিক আছে আমরা রিয়া বাছারের প্রশ্নটা চট করে দেখে নিই এবং সংক্ষেপে আলোচনা করব হোয়াট ইজ মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু ফেয়ার রেন্ট এবং স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট প্রথমে রাজেশ স্যারের কাছে মিউনিসিপ্যাল ভ্যালু একদম সংখ্যা বেশ মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মিউনিসিপ্যাল অথরিটি যখন মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স আরোপ করে মালিকের ওপরে সে ওই মিউনিসিপ্যাল এলাকার সেই বাড়িটার অ্যাসেস করে কি অ্যাসেস করে মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুয়েশন অ্যাসেস করে যে ভ্যালুয়েশনের ওপর ভিত্তি করে ট্যাক্স আরোপ করা হবে সেই মিউনিসিপ্যাল অথরিটি যে ভ্যালুয়েশনটা করে ম্যাক্সিমাল ম্যাক্সিমাম লিমিট একটা ভাড়াটে কত হতে পারে সেটাই বলে দেওয়া আছে সেই ভাড়াটা কখনো এক্সিট করতে পারবে না ওই রেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টে ওই ওই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট আচ্ছা আর আপনি বোধ হয় অলস সময় তখন একবার বলছিলেন তখন একবার বলছো অলস সময়টা অলস সময়টা হলো ওই যে স্পেড বাট নো প্রোডাকশন ঠিক আছে এইটা দু রকম হতে পারে এই অলস সময় দু রকম হতে পারে একটা নর্মাল হতে পারে একটা নর্মাল হতে পারে নর্মালটা কি হচ্ছে নর্মালটা অটোমেটিক হয়ে থাকে যেমন কি কোনো একজন শ্রমিক যখন সে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিল অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পরে সে তার যেখানে কাজ যেখানে সে কাজ করবে সেখানে যেতে যে সময়টা লাগছে এটা অলস সময় এই অলস সময়টা কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু এটাকে আনঅভয়েডেবল এটাকে আমরা অ্যাভয়েড করে এড়িয়ে যেতে পারি না অলস সময় এই জায়গাটা এড়িয়ে যেতে পারি না এটা থাকবেই ঠিক আছে 
আবার দেখুন কোন শিফটিং চেঞ্জ হচ্ছে তবে শিফটিং যখনই চেঞ্জ হচ্ছে তখন কিছু শ্রমিক একটু টাইম লেগে যাচ্ছে তার মানে ওটাও একটা অলস অলস সময়ের মধ্যে পড়ে একদম ঠিক আছে শিফটিং সেটাকে আমরা ওদের মেশিন प्रिपरेशन সেটাও কিন্তু অলস সময়ের মধ্যে পড়ে আচ্ছা তাহলে এগুলো ওদের সবই উল্লেখ করতে হবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এগুলো সবই আবার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টও দিয়ে দেয় জার্নাল এন্ট্রি করতে বলে দেয় সব দিয়ে দিতে পারে যেমন নরমাল আইডিয়াল টাইম ফ্যাক্টরি ওভারহেড অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু উইথ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট অ্যাবনরমাল আইডিয়াল টাইম সেখানে কস্টিং প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু উইথ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এই হলো আমাদের হিসাবটাও করতে পারি ওরা এইভাবে যে যেটাকে আমরা যেটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না সেটা আমার ফ্যাক্টরি কস্টের মধ্যে ঢোকে সেই জন্য ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ওয়েজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কিন্তু যেটা অ্যাভয়েড করতে পারি যেটা যেটা অ্যাভয়েড করতে পারি না তার মানে সেটা একটা লস কস্টিং প্রফিট এন্ড লস সেই জন্য প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে দুটো দুটো অনেক পার্থক্য করে এসেছে এবার আমরা সরাসরি অ্যাসাইনমেন্টটা দেখে নিই একবার হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্টটা বলি उटली The rent per month is rupees ten thousand. Compute the gross annual value of house property for the assessment year two thousand nineteen and two thousand twenty. Our costing and assignment are bolchi. Shababi college shuma o or shababi college shuma modde duti pathu ko karo. Ei matro bolte. Ei matro. Ei matro re talo chana holo. Aar oti dikto shuma ata to what time bolte ki bojo? Ita alo. Tika je. Aar third question. Pothu ko shrombe o porok ko shrombe er modde pathu ko karo. मोटामुटी सब विषय कवर कर दायित्व चटकर द्रुत असाइनमेंट गो कमीट कर फेला स्वाभाविक अवस्था मैं रियलिटी के माथाय रेखे अनेक बस सुविधे आज के क्लसरूम एखे शेष कर आगे तो तुम्हारे दीते ही कल तीनटे चारटे जो क्लसरूम से क्लसरूम विषय की थकते भौत विज्ञान आलो कल के दोपुर तीनटे विषय दशम श्रेणी भौत विज्ञान आलो द्वश श्रेणी पदार्थ विद्या से आलो नहीं पढ़ा शिक्षक शिक्षिकारा कल पंद मे ए सकाल दसटार आलोचनार विषय तो तुम्हारे देखिए दी नवम श्रेणी गुगल लैटीच्यूड और लंगिट्यूड एंगुलर मेजरमेंट प्रपार्टिस यूजेस इम्पर्टेंट लैटीच्यूड एंड लंगिट्यूड और जा जा तुम्हारा निश्चय पर देखे नीते मेरिन प्रसेस एंड एसोसिएटेड लैंडफर्मस भूगोल द्वश श्रेणी विषय प्रश्न पाठा इतिम्य जेने गो निजे नाम लिखते हैं जेलार नाम लिखते हैं अवश्य स्कूल नाम लिखते हैं एगुलो लिखे चटकर तुम्हारा पाठिए दाओ दसटार समय तो इतिम्य पेड़ गे ह्वाट्सअप नम्बर देखते ही पाच नाइन सेवन फोर एट टू वन सेवन टू जिरो वन एक शुदुम्र प्रश्न ही पाठा इमेल आईडी बी एस क्लसरूम टू जिरो टू जिरो एट द रेट जिमेल डट कम आलोचना शेष कर प्रश्नोंबर चोख रखी आनंद